हेलो नमस्कार मैं हूं धीरज पाठक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरे सारे वीडियोस पहुंचे देखिए आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस का सेकंड यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बिजनेस स्टडी में तो आइए हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं और मैं इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वही डिस्कस करूँगा आइए सबसे पहला इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं बिजनेस के जो प्रिंसिपल हैं वो दो पढ़ने हैं एक एक है टेलर के फ्यूल के प्रिंसिपल और दूसरा है टेलर के प्रिंसिपल फ्यूल के चौदह प्रिंसिपल हैं और टेलर के चार तो आइए हम फ्यूल के चौदह प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं सबसे पहले आता है डिविजन ऑफ वर्क फ्यूल कहता है कि अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो आपको काम को बांटना पड़ेगा और काम को एबिलिटी और एफिशिएंसी के हिसाब से बांटना डिविजन ऑफ वर्क कहलाता है यानी डिविजन ऑफ वर्क कार्य का विभाजन डिविजन ऑफ वर्क का मतलब होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पर्सन की इंप्लॉयज की एबिलिटी और एफिशिएंसी के हिसाब से उसके वर्क को काम को डिवाइड करना ताकि वो काम अच्छी तरह से करें अगर आप प्रिंसिपल ऑफ अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते हैं तो काम नहीं होगा स्पेशलाइजेशन सफर करता है परफॉर्मेंस लेवल आपका कम हो जाएगा नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को पावर देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उसको एक ऑब्लिगेशन देना कि आपको ये काम करना है देखो अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक साथ नहीं दे रहे हैं तो लोग अगर अथॉरिटी दे रहे हैं ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो अथॉरिटी का मिसयूज करेगा फ्यूल कहता है कि अगर वर्क को आपको वर्क को एफिशिएंटली स्मूथली चलाना है तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसके हिसाब से आपको पावर भी देना पड़ेगा मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी और पावर आपके पास है नहीं तो आप वर्क परफॉर्मेंस लेवल अच्छा नहीं होगा या अथॉरिटी ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप अथॉरिटी का मिस करोगे तो फ्यूल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ होना चाहिए नेक्स्ट है डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना फ्यूल कहता है कि अगर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि काम वर्क स्मूथली चले डिसिप्लिन का मतलब होता है पॉलिसीज और रूल्स को फॉलो करना वर्क परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होता है और अथॉरिटी बनी रहती है नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी मतलब वन कमांड का मतलब ऑर्डर देने वाला यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब अगर एक कमांड हर सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए यानी कमांड देने वाला एक ही होना चाहिए जी जिससे डुएल सबऑर्डिनेशन नहीं होगी डुएल सबऑर्डिनेट नहीं होता है डुएल सबऑर्डिनेट का मतलब होता है दो ऑर्डर देने वाला नहीं होगा परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी का मतलब वन डायरेक्शन का मतलब ऑब्जेक्टिव वन हेड वन प्लान बोलते हैं इसको यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए जिसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सारे इंप्लॉयज का डायरेक्शन यानी सारे इंप्लॉयज का ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल जनरल इंटरेस्ट कहने का मतलब होता है हर कंपनी को सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है हर कंपनी को इंप्लॉयज की प्रायोरिटी को ध्यान में रखना चाहिए यानी हर कंपनी को एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज की प्रायोरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए और हर एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी का ध्यान रखना चाहिए रेमेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को उसकी एबिलिटी उसके वर्क के हिसाब से काम देना चाहिए यानी आपकी जितनी पेइंग कैपेसिटी है और जितना पर्सन एम्प्लॉयज काम कर रहा है उसके फेयर रेमोनेशन देना चाहिए जितना उसकी रेमोनेशन बनती है नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने का पावर एक हाथ में होना और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब पावर को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप बांटते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को अपने डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रखना अगर आप पावर को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बांटते हो तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है स्केलर चेन स्केलर चेन का मतलब फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एक अथॉरिटी की लाइन कैसी होनी चाहिए फॉर्मल होना चाहिए यानी टॉप टू बॉटम स्केलर चेन का मतलब होता है एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी टॉप टू बॉटम जब कोई ऊपर से ऑर्डर देता है तो फॉर्मल लाइन एक सिंपल लाइन होना चाहिए एक फॉर्मल लाइन होना चाहिए अथॉरिटी की कि जैसे मान लीजिए डायरेक्टर जीएम को कोई ऑर्डर दे रहा है जीएम जैसे डायरेक्टर जीएम को ऑर्डर दे रहा है जीएम डिपार्टमेंटल मैनेजर को ऑर्डर दे रहा है डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर को ऑर्डर दे रहा है सुपरवाइजर वर्कर को ऑर्डर दे रहा है तो ये सारी चीजें क्या आएंगी स्केलर चेन में आता है नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑर्डर का मतलब हर चीज की एक जगह होनी चाहिए हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो जो लाइब्रेरी होता है लाइब्रेरी में बुके होती है और ऑफिस में कंप्यूटर होता है यानी प्रॉपर एक ऑर्डर होना चाहिए ऑर्डर का मतलब हर चीज की एक जगह और हर चीज अपनी जगह मान लीजिए
एरिया वाइज लैंग्वेज वाइज हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए यानी हमें दोनों को इक्विटी के साथ दो दो इंप्लॉयज में हमें इक्विटी रखनी चाहिए मान लीजिए दो इंप्लॉयज है एक तानिया है एक राम है दोनों मैनेजर है दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों ने बहुत वर्क परफॉर्मेंस लेवल दोनों का बेटर है और दोनों की वजह से इंप्लॉय दोनों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन एक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाई उनके सीईओ ने बोला कि तानिया जो है क्योंकि गर्ल है वो तो डिसीजन अच्छे नहीं ले सकती है डिसीजन उनके पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं कैरी कर सकती है तो उसने सीईओ ने राम को प्रमोट कर दिया ये बोल के कि तानिया एबल नहीं है मेजर डिसीजन लेने के लिए इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि जेंडर के बेसिस पे आपने इनइक्वालिटी करी है इक्विटी का मतलब ही होता है कि दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए चाहे कास्ट वाइज चाहे एरिया वाइज नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव इनिशिएटिव का मतलब होता है आप इंप्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हो कोई इंप्लॉयज आपके पास कोई प्लान लेके आता है तो हमें उसको एनकरेज करना चाहिए उसको हमें एनकरेज करना चाहिए ताकि अपने वो प्लान एग्जीक्यूट करे उसे बोलते हैं इनिशिएटिव और लास्ट आता है स्प्रिट डिकॉप्स स्प्रिट डिकॉप्स का मतलब होता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ मान लो मैं मैनेजर हूं बहुत सारे वर्कर हम सब ने मिलकर काम किया है ठीक है और मैं ये बोलता हूं कि सिर्फ ये मेरी वजह से हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं इसका मतलब स्पीड डिकॉप्स नहीं है हम अपने सारे इंप्लॉयज को अलग कर रहे हैं हम वी की जगह आई वर्ड का यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि स्पीड डिकॉप्स वहां पे अप्लाई नहीं होगा स्पीड डिकॉप्स का मतलब होता है वी शुड रिप्लेस द वर्ड आई वर्ड यूज नहीं करना चाहिए हमें वी वर्ड यूज करना चाहिए कहने का मतलब मैंने ये काम नहीं किया हम सब ने काम किया जैसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ यानी स्पीड डिकॉप्स का मतलब यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं इस तरह से हमें ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड यूज करने चाहिए कि हम सारे इंप्लॉयज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं ये टेलर ये फ्यूल के चौदह प्रिंसिपल थे और नेक्स्ट आता है टेलर के चार प्रिंसिपल साइंटिफिक टेलर के प्रिंसिपल को बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला था पहला है साइंस नोट रूल ऑफ थम इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो जिस टेक्निक से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें वही टेक्निक अडॉप्ट करना है हम वी शुड कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट न्यू टेक्निक न्यू टेक्निक हमें क्या करना चाहिए एक्सपेरिमेंट uh, करते रहना चाहिए और नई टेक्निक अडॉप्ट करते रहना चाहिए ये नहीं कि हमने जो पुरानी टेक्निक अडॉप्ट किया उसी के साथ हम प्रोडक्शन करते रहेंगे साइंस नोट ऑफ थम का मतलब यही होता है कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते रहना नई नई टेक्निक डेवलप करते रहना चाहिए हारमोनी नोट डिस्कॉर्ड 